Amigos da TV Serra, a minha saudação, olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, o nosso espaço do telejornalismo local, sempre com as questões do momento, do cotidiano é, de Farroupilha, as nossas informações em pauta, em evidência, também sempre com convidados da nossa comunidade, diariamente aqui nos estúdios da nossa TV Serra Farroupilha. Estamos no ar pelos canais 26 e 526 da NET para toda a região de cobertura, de alcance da NET em Farroupilha. E ainda também pelas redes sociais, pelo Facebook TV Serra Farroupilha. Vá lá, curta a nossa página, siga a nossa página e acompanhe na íntegra também este programa. E ainda tem o nosso canal no YouTube, então inscreva-se no nosso canal no YouTube e você vai ativar a notificação sempre que tiver algum conteúdo novo, você será informado. E ali no canal no YouTube tem todos os conteúdos que são gerados e produzidos pela nossa TV Serra Farroupilha. Eu quero pedir, nesse momento, a permissão aos senhores para fazer a remoção da máscara durante o período do vídeo, mas reforço, friso e sublinho de que nós ainda precisamos continuar usando máscara. Não é porque os números da Covid talvez diminuíram um pouco que a pandemia esteja vencida. A prevenção é necessária. Eu preciso me cuidar e preciso cuidar de quem está ao meu lado também. Essa máxima nós temos que levar na teoria e colocá-la na prática também. Então, todo cuidado, álcool gel, uso de máscara, evitar aglomeração, são medidas que vão nos ajudar a superar esta pandemia. Tudo vai passar. Na entrevista do dia de hoje, eu tenho a alegria de receber aqui nos estúdios da nossa TV Serra o juiz e diretor do Fórum de Farroupilha e, na ocasião, juiz eleitoral nas eleições 2020, o doutor Mário Romano Magione. Durante a, o nosso programa, vamos conversar com o doutor Mário também, é, buscando as orientações da justiça eleitoral, dada a proximidade do pleito, da eleição, eu diria, da festa da democracia. O voto é algo muito importante. Vamos falar sobre o voto sério, o voto responsável. Nós não podemos, como eu costumo dizer, cruzar os braços. Nós temos que participar da eleição, conhecer os candidatos, se aprofundar com suas propostas e aí cada um é livre, tem um livre arbítrio para decidir em qual candidato ou em quais candidatos deve depositar o seu voto. O voto é única e exclusivamente pessoal e a gente deve respeitar também quem pensa diferente do outro. Democracia é isso. Acima de tudo é a palavra respeito. E também um olhar sobre o que a Justiça Eleitoral tem feito aqui em Farroupilha, é, nesta, como tem atuado, tem trabalhado nesse período de campanha e agora olhando também para o final da campanha política. Doutor Mário Romano Magione, uma alegria recebê-lo aqui nos estúdios da nossa TV Serra. Seja bem-vindo. Fique à vontade se quiseres manter a máscara, se achares melhor retirá-la, sinta-se à vontade. Bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Leandro. Minha saudação a todos os que nos ouvem. Uh, eu vou manter a máscara mesmo, porque estamos bem próximo da eleição e já assim uma uma espécie de... Embora eu, eu sei aqui que a, a distância nossa está dentro ali daquela margem de segurança, mas por assim já instigando as pessoas a irem para a eleição de, de no dia da votação de máscara, é imprescindível, é necessário... Uh, vai ser um movimento assim democrático grande de, de, de locomoção de pessoas no dia da eleição. Então é importante que todos uh, votem e que compareçam nas sessões para votar uh, de máscara e com a caneta própria para poder assinar. É importante isso também para garantia dos mesários, para garantia de quem vai votar então, acho assim, dentro desse movimento todo que a gente tem feito uh, da pandemia, é importante, então, a gente se precaver, 
uh, vamos fazer esse, esse movimento, assim, que me parece que é bem importante. É importante, como o senhor citava, doutor Mário, de que a gente leve, de, traga de casa a caneta para assinar a lista, enfim, a relação da, da, do, dos, dos eleitores cadastrados naquela sessão eleitoral. E também outra informação importante, não haverá votação por biometria em Farroupilha, em todo o Estado e Brasil nesse ano, né? Exatamente, então nós fizemos toda a justiça eleitoral fez no último, nos últimos meses, nos últimos anos, todo um, um trabalho de recadastramento e de cadastramento de, da biometria, que é pela impressão digital, mas esse ano, por conta da pandemia, não vai haver a eleição biométrica, a votação através da biometria. Então as pessoas precisam levar a caneta para poder assinar e precisam levar um documento de identificação. O, o título eleitoral, ele em princípio não é necessário, mas a pessoa tem que ter certeza de onde vai votar, porque senão acaba não sabendo qual é o local de votação e depois vai dizer, não, mas o meu nome era aqui. Então precisa o título eleitoral para saber Onde vai ser a votação? Em que urna a pessoa vai votar? Então, para isso que é importante o título eleitoral. E precisa um documento de identificação com foto. Pode ser a carteira de identidade, que é o mais comum, ou carteira de habilitação, ou algum documento de identificação com foto. Claro. É, a importância é o cidadão saber a sua sessão eleitoral, porque tem um outro detalhe, tem algumas sessões eleitorais em Fagopilha que estão momentaneamente para esta eleição também sendo agrupadas. Por exemplo, o cidadão votava na sessão de número 00001 e daqui a pouco ele poderá votar na sessão de número 00002. Né? E, ele tem que saber a sessão porque haverá toda a estrutura no dia é, do, dos voluntários da justiça eleitoral orientando. Né? Isso aí. Perfeito, Leandro, é bem assim. Então, as pessoas compareçam, levem o título eleitoral, assim, ó, o, o que sobra geralmente não, não prejudica, né, Leandro? Então, assim, e que seja uma boa festa da democracia. A eleição desse ano, assim, já fazendo um gancho aqui na nossa conversa, Leandro, ela tem sido, assim, se eu fizer um comparativo, eu fiz a última eleição municipal de Farroupilha, fui eu também. Essa eleição, na verdade, quem iria fazer é a Maria Cristina, a juíza a doutora Maria Cristina. Como ela postulou uma promoção para a Caxias do Sul e foi deferida a promoção e ela foi promovida, então acabou sobrando para mim uh, esse pleito eleitoral também. Uh, fazendo um, um comparativo com a eleição de 2016, essa está sendo bem mais tranquila, assim, houve muito mais representação, representações naquela eleição. Uh, eu não tenho acompanhado assim, mais diretamente a, 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 tipo, assim, o tipo de propaganda, isso, aquilo, mas pelo que eu vejo lá, que a, as coligações, os candidatos têm proposto, assim, a eleição está dentro de um nível, hoje de manhã eu conversava com Sim. o com a Brigada Militar, no sentido sim, de que foi pouquíssimas vezes acionada por conta, a, por conta de aglomerações indevidas ou algo assim. Ah, o pessoal vai fazer alguma reunião, tem comunicado para a Brigada. Que bom que tem sido assim. Me parece dentro desse ano que é excepcional e dentro do espírito da democracia é bom que se discutem ideias, propostas, que se conheçam bem os candidatos mas sem partir para ignorância, partir para agressão, partir para, para outros descaminhos que não contribuem em nada, a meu ver, para a democracia. Então, o meu elogio aqui a, a, aos candidatos desse pleito, uh, tanto para prefeito quanto para vereador, aos partidos e a todos os envolvidos. Me parece que nós temos conseguido assim, levar uma eleição até esse momento com um bom nível, assim, com uma boa natureza democrática. Então, certo. meus parabéns a todos. É, até porque eu recordo lá no início do calendário eleitoral, alguns dias antes da campanha ser colocada na rua, o senhor, a Justiça Eleitoral, reuniu os, os partidos políticos e, e o, a, o seu pedido naquele momento foi para que todos tivessem responsabilidade, todos buscassem o caminho do diálogo, do entendimento. Porque quando tem um entendimento, não precisa chegar na justiça eleitoral, né? 
diz o jargão popular lá no futebol de que quanto menos o juiz aparece, melhor. Que apareçam os atletas, a jogada a espetacular. É, é isso que se quer. Uh, o, 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 a festa da democracia. Que não é uma festa, né? na verdade, é, é, é a vida nossa. Né? É, na, estamos aqui escolhendo candidatos a vereador e a prefeito Claro que eles não são os únicos fatores determinantes, mas são fatores determinantes dentro da vida nossa. Assim como a gente escolhe uma escola, assim como a gente escolhe uma religião, um time para torcer, é importante ter candidatos e ter principalmente escolhidos bons para o exercício desse cargo de vereador e de prefeito. Então, tomara que a gente consiga realmente uh, levar adiante aqui em 2020 esse, uh, assim como com tudo de bom essa questão eleitoral e escolher realmente candidatos bons para o nosso município. Acho que todos nós merecemos isso. O senhor alimenta uma expectativa positiva também agora para a última semana. A gente sabe que na reta final, no afunilamento, talvez os ânimos possam estar um pouco mais acirrados, porque cada um busca o seu espaço, busca o objetivo de eleger-se para o cargo ao qual está disputando. Qual é a sua expectativa para a última Bem, semana? A minha expectativa é a mesma lá do início, é de que haja lealdade, de que haja um respeito a, a, ao outro. Acho que não adianta a gente querer respeito para si próprio se não respeito ao outro. Aquela reunião lá no início uh, foi solicitada pela Brigada Militar, foi quem sugeriu a reunião. Eu achei ótima a ideia, então junto com o Alexandre aí do cartório eleitoral nós marcamos a reunião, a brigada compareceu, compareceram os partidos, a gente fez ali no salão do júri, assim, com um espaçamento adequado, e o meu pedido é o mesmo, assim, uh, e aqui eu, eu já reproduzo aquilo que me foi colocado pela brigada militar, tomara que se deixe nessa última semana também a brigada com realmente as questões de segurança, da criminalidade, e que não precise transitar por esse meio da, da, da eleição uh, é, é um uh, a eleição ela não, não conjuga com criminalidade não combina com isso então assim uh, e, e quem parte para esse tipo de atitude de uh, que, de não respeitar regras a meu ver não merece o voto então acho que o eleitor até nisso deve estar atento então, a pessoa está ali na rua fazendo propaganda, está sem máscara. Pô, assim, ó, todo mundo está usando máscara. Por que não usar mesmo quem está aí fazendo propaganda? Uh, há uma aglomeração enorme de pessoas. Para quê? Tem autorização para essa aglomeração? Não tem. Então, me parece que o eleitor tem que ficar atento até a, a esses detalhes. Então, que bom quando, por exemplo, a gente sugere algo e aquilo é, é feito. Quando há uma regra e se respeita a regra. Então, isso me faz bem para todos, a meu ver, em todos os âmbitos. Né? Com certeza. O assunto fake news talvez tenha sido o motivo que tem gerado um maior volume, embora menor, como o senhor colocava, de, se comparado com outras eleições, mas tem sido a causa principal de representações que tem chegado à justiça eleitoral? Olha, não, não, na outra eleição teve muito mais que essa. Me parece que o pessoal meio que se centrou um pouco mais em realmente apresentar propostas, apresentar a si próprio como candidato. Isso é bom, a meu ver. O fake news, assim, a, a falsa informação, a desinformação, ela não contribui em nada. Então, assim, tem havido menos, bem menos que na, outra, na eleição passada. Tomara Graças que continue Deus, assim, né? Tomara que continue, que se reduza a zero esse tipo de situação. Às vezes, a informação, ela, não se, ela beira a... a a falsidade, a verdade, nem sempre é tão evidente, né? E aí também cabe, às vezes, o eleitor peneirar, nós, como cidadãos, fazer essa, essa análise. Isso tem fundamento, isso não tem fundamento, para a gente escolher bons candidatos, né? Porque também não podemos ser ingênuos e sair por aí acreditando. Ou em, ou em tudo, votar em qualquer um por votar. Votando em qualquer um, ah, fez a promessa, mas... Uh, a promessa que fez é completamente absurda. Então, completamente absurdo ou, ou, ou é algo que 
que não, que não é possível. Execuível. Né? Execuível. Então, assim, ou execuível às vezes, e aí a promessa ela deixa de ser uma, um projeto de campanha para ser aquela promessa que não é permitida, é execuível, mas em prejuízo dos outros. Então, o candidato não pode Sim. chegar lá e dizer que vai beneficiar você pessoalmente. O candidato deve beneficiar a, a comunidade, beneficiar a ao coletividade, município, ao município como um todo, né? e não a esse ou aquele individualmente. Então, até nesse, nesse aspecto, ah, prometer um cargo lá na prefeitura, bem, esse tipo de promessa não pode. Né? Então, aí, inclusive, se eu souber desse tipo de promessa, eu não terei nenhuma dúvida em caçar esse esse prometedor aí quem faz esse tipo de, de demagogia, né? porque não é permitido, não é possível. Então, me parece que tem que ser feita essa análise. Né? Bom, doutor Mário, para a gente fechar esse primeiro bloco da nossa é, entrevista, não sei se o senhor pode falar, mas enfim, é, quais seriam os, até o momento os, os motivos das principais representações que têm chegado à justiça? Posso, posso falar sim, porque as representações são públicas, então não, não há nenhum problema. Eu tive algumas representações por conta de, de alguma propaganda que as pessoas entenderam irregulares. Umas entendi que realmente havia irregularidade na propaganda, mas foram assim cinco ou seis representações. É... Só? Que coisa Só. boa. Que coisa boa. Cinco ou seis representações, não mais que isso. Não chega a dez representações até esse momento. Tomara que continue assim, tá bem? <risos> vamos lá, que a última semana seja nesse sentido. Bom, nós vamos para o nosso é, intervalo também. A gente volta em seguida conversando mais com o juiz eleitoral de Farroupilha, também diretor do fórum do nosso município, doutor Mário Romano Magione, que hoje está aqui nos estúdios. A gente volta em seguida. Agora está aqui em Farroupilha, a número 1 um de implantes dentários do Brasil e a Oral Sim, juntamente com a odontologia, vai evoluindo e buscando o melhor para os nossos pacientes. Além dos implantes, a gente trabalha também com a hormonização facial. Toxina botulínica, lentes de contato, preenchedores, sempre pensando o melhor para você. Então se você quer uma melhor mastigação, um sorriso, vem para a Oral Sim. A Ecofar tem seu foco nas áreas de limpeza urbana e saneamento básico, com os serviços de coleta, remoção, transporte e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, varrição e capina, realização de estudos, pesquisas e projetos de interesse do município de Farroupilha. Todos os trabalhos desenvolvidos são norteados por seus principais valores. Respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente. Ética, transparência, resultado e qualidade. Todos somos responsáveis. Ecofar, com você, cuidando do futuro. Fazer a graduação EAD semipresencial na Unia Selvi é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina. Tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima no MEC. Venha para a Unia Selvi. EAD quando você quer, presencial quando precisar. Pode perguntar. Unia Selvi Polo Farroupilha, Avenida Santa Rita 21, telefone Whats 549 8447 1569. Unia Selvi.
por você, a Unimed busca fazer o melhor a cada dia. E é por você que criamos o Espaço Mais Saúde. Uma ampla e moderna estrutura no coração de Caxias do Sul, com o um cuidado completo em saúde. Para quem busca proteção, qualidade de vida, acompanhamento integral, facilidade e um novo jeito de cuidar da saúde. Novo Espaço Mais Saúde Unimed. Por você, estamos ainda mais completos. A Arte Química é especializada em toda a linha de produtos para limpeza. Tudo o que você precisar para fazer aquela limpeza, nós temos. Produtos químicos, sabão em pó e líquido, amaciante, desinfetante e todos os itens para limpeza doméstica e empresarial. A Arte Química também tem papéis, embalagens diversas, componentes para piscina, linha PET e artigos para camping. Arte Química, o seu shopping para limpeza. Tudo para sua casa e sua empresa. Rua 13 de Outubro, 375 Bairro do Parque, com tela entrega pelo fone 3261 4631. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia TV Serra Canais 26 e 526 da NET. Nossa gente se vê por aqui. Hoje nos estúdios a presença do juiz eleitoral de Farroupilha, também diretor do fórum, doutor Mário Romano Majoni. Eleições é o assunto, é a pauta do momento. Doutor Mário, é, o que... Como vai ser, como será o dia da, da eleição, como deve ser o trabalho no que tange a questão da justiça eleitoral? O que, que o senhor pode nos colocar? Bem, a eleição será muito próximo do que foram as demais eleições. A diferença está naquilo que nós conversávamos antes, da pessoa então levar a caneta de casa, a identificação já era antes, no dia da eleição não é permitido nenhum tipo de propaganda política. Então, se a pessoa, por exemplo, ah, quiser ir com a camiseta, a pessoa que vai votar pode. Agora, quem for fiscal não pode, só pode ter o seu crachá de fiscal e nada mais do que isso. O, os mesários, óbvio que não podem ir com nenhum tipo de vinculação a qualquer uh, partido ou a qualquer candidato. E, e basicamente é, é o mesmo esquema das demais eleições, não, não vai ter nenhuma mudança por conta da pandemia. O, o voto esse ano é a vereadora e a prefeita, então simplifica. A ordem primeiro vereador, depois prefeito. Leve o um número para não... A colinha. A colinha, porque são muitos vereadores, assim nós temos um universo aí grande de, de, de vereadores, são em torno de cento e, eu não tenho 189 que, candidatos. É, Teve uns que teve impugnação à candidatura, tá? por conta de já ter alguma condenação criminal, então alguns foi acolhido, fui um ou dois candidatos, mas enfim, tem um número expressivo de candidatos, então levem o um número, já não chegue na hora e fica lá procurando, porque até isso, a meu ver, não é legal para a questão da pandemia, ficar ali no local e é voltar e ir para casa e fazer as suas coisas, não ficar aglomerando no dia da votação. Isso já era recomendação nas demais eleições também, porque havia, eu já fiz eleição, por exemplo, em Capão da Canoa, 
em que eu tive que correr o dia todo, porque os candidatos iam naquela escola que tinha muitas uh, sessões para fazer campanha no dia. Eu digo, isso não pode, né? Então, aglomerar pessoas não pode, transporte de eleitor não pode, então o candidato não tem nada que buscar o eleitor em casa. Uh, o, assim, uma providencia o eleitor, um, a maneira de ir a, a, até a, a sua sessão eleitoral para fazer para votar assim e, e, em princípio é, é isso Leandro boca de urna é importante citarmos boca de urna não pode o que que o que que a gente define por boca de urna doutor Marco por exemplo eu já tive eleição acho que na passada não não recordo mas já tive eleição em que por exemplo que o pessoal sai e joga santinhos no chão eu liguei para o candidato que os Santinhos estava no chão, convidando ele para recolher imediatamente, com prazo lá de alguns minutos, para recolher os seus Santinhos. Do contrário, é, a incidência de multa é uma conduta que não é permitida. Então, eu vou aplicar as sanções. Então, assim, não adianta ficar jogando Santinho, achando que os Santinhos vão ficar por aí. Se houver notícia no dia, ó, foram julgados... Uh, foi jogada propaganda política escrita, eu vou mandar recolher. E vai recolher o candidato uh, ou o partido, enfim, uh, que, que estaria se beneficiando com isso. Ah, mas daqui a pouco é alguém da, da oposição que foi lá e jogou. Assim, eu não acredito muito que alguém faria isso. Eu acho muito mais provável que faz quem vai querer se beneficiar com o voto. Então, não façam isso. Me parece que dentro do espírito democrático, isso, a regra é que não se faça campanha, propaganda política no, no dia da eleição, não se deve fazer campanha política nesse dia. O eleitor, no dia da eleição, ele precisa ir para a sua sessão de votação sem pressão. Ele tem, que ter, ele tem esse direito, né? Isso aí. Tem que ter esse direito, esse direito tem que ser respeitado. Se ele quiser manifestar a sua opinião, pode ir com uma camiseta... Uh, a a chamada propaganda silenciosa, silenciosa, sem aglomeração. Silenciosa, sem aglomeração. Se forem cinco ou seis já junto, aí já começa a dar problema. Não pode. Então, a aglomeração não pode. Esse ano, principalmente, não pode por causa da pandemia. Mas já não podia nas outras eleições, por conta disso, caracterizar propaganda. Então, se não pode, não pode. Então, assim, mas assim, eu não tenho tido... Que eu me recorde, assim, na última eleição aqui de Farupilho, foi bastante tranquila também nesse aspecto. Espero, sim, que, que a gente possa fazer uma boa eleição sem nenhum tipo de, de percalços, assim. Haverá, doutor Mário, um, um tratamento especial para os idosos, alguma coisa de, de horário? Qual é a orientação que a gente pode passar? Tem um horário. Agora, se você me perguntar qual é o horário, parece que é na primeira hora da manhã, é, tá? Deve inclusive, ser das 8 às 10 da manhã. Das 8 às 10. Acredito, inclusive, que a gente vai estender o horário depois, uma hora a mais também. Esse ano vai ter a, a eleição, parece, por conta da pandemia, para evitar aglomeração. Eu não vou te passar aqui o horário Sim. agora, para não. Mas acredito que é após. Uh, Uh, o horário vai ser estendido uma hora. De qualquer maneira, assim, as pessoas se informem bem os horários que vai ser a votação e, e comparecem. Eu acredito que se as pessoas uh, comparecendo, quando forem no local da votação, o espaçamento, não se as pessoas não entrarem todos, no, se amontoarem, então respeitar aquele distanciamento mínimo de dois metros de distância, e para ah, vai dar fila, vai ficar cumprida, paciência. E por isso a pessoa já levar a colinha para votar com rapidez também, para evitar de, de ficar muito tempo na, na urna. Não, já é proibido nas outras eleições não levar criança, uh, preferencialmente. Né? Eu não até, pode ir com o celular também, não né? Não pode ir com celular, exato. Então esse tipo de situação não vamos fazer esse ano com mais razão ainda, para agilizar a votação. Então, tudo aquilo que já era recomendado nas outras eleições, esse ano com mais razão ainda. Encerrado, doutor Mário, o período de votação, como se dará a apuração? São 140, 150, um, um número aproximado de sessões eleitorais aqui em Farroupilha. Como é que vai ser a apuração? Porque não tem apuração no município. Os dados são transmitidos diretamente ao TRE em Porto Alegre, né? 
uh, uma vez uh, encerrada a votação de cada sessão, é extraído uma... Uh, boletim de urna. Um boletim de urna com o resultado de cada sessão, o que confere grande garantia ao pleito eleitoral. Uh, ou seja, a votação daquela sessão vai estar aí. Isso é disponibilizado para os partidos. Eu peço assim, que não, não, não queiram demais assim, esse dia, até para evitar esse, essa questão do, do contato pessoal das pessoas. De qualquer maneira, fica lá em cada local de votação um boletim da votação daquela sessão. Aí depois é levado até o cartório eleitoral, que esse ano nós vamos centralizar aqui no fórum. Uh, e aí uh, se recebe de, do, do As chamadas mídias, né? As mídias e se encaminha para o tribunal, mas isso é muito rápido, né, uh, Leandro? Assim, em questão de uma hora, duas horas, já se tem um resultado. O senhor acredita que talvez em duas horas seja já possível proclamar, o tribunal já tenha condições de anunciar os eleitos em Farroupilha? Olha, não acontecendo nada de excepcional, acredito que sim. Nós tivemos na última eleição, por exemplo, uma, uma sessão eleitoral, uma urna que acabou dando... A gente não conseguia transmitir a mídia, então por conta daquela... daquela segurou tudo. Daquela né? mídia, segurou tudo. Então a gente obteve a, a outra mídia que está dentro da, da urna, porque tem uma mídia que se tira e tem uma que fica... Na urna, a gente extraiu. extraiu aquela e aí nós encaminhamos. Esse procedimento nós levamos, aí não, não foi, porque a gente tem o, o, toda uma organização, mas no sentido de agilizar ao máximo, receber a urna e dispensar os, o presidente de mesa que, que nos traz a urna. Então, essas questões... Uh, outra, quando há algum tipo de problema, a gente vai deixando para resolver depois de ter atendido a todos os presidentes de mesa. Doutor Mário, já encaminhando o nosso programa também, eu quero ouvir um pouco da, 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 do seu apelo, porque a gente fala muito a respeito da importância do voto. O voto é algo importantíssimo, talvez as pessoas não saibam a dimensão, nem todos saibam a dimensão do que é um voto e das consequências que ele tem. Então o voto tem que ser preparado, tem que ser amadurecido, as pessoas têm que conhecer o candidato, têm que buscar as propostas. Não aceite algo que o candidato chegue até você oferecendo em troca. Voto não é moeda de troca, voto é algo bastante sério. Nos fala um pouquinho sobre o voto consciente, voto sério e voto responsável. Uh, Leandro, eu nasci em 64 e num tempo em que se cessou a democracia no Brasil, em que nós entramos num regime militar. Nós fomos começar a votar de novo uh, ali 24 anos depois. Então é muito tempo sem que a gente pudesse escolher diretamente o número expressivo dos, das pessoas que nos representam aí dentro da, da área governamental, da área... Uh, uh, política, legislativo, executivo, isso não é legal, a meu ver. Acho assim que a democracia uh, ela é um valor inestimável. Assim, ó, nós podemos uh, dizer, olha, quem manda e farroupilha somos todos nós, não é uma pessoa, não é o Mário, não é o Leandro, não é o Clayton, o Pedroso o Bareta, os últimos prefeitos que tivemos. Quem manda em Farupilha é o povo de Farupilha. Quem manda em Farupilha não são os vereadores de Farupilha. Então isso é importante. Mas nós, como povo, precisamos ter os nossos representantes. Então isso é fundamental que a gente escolha, que escolha bem. Por isso eu faço assim minhas as tuas palavras e no sentido assim, ó, vamos escolher com consciência, escolher porque nós acreditamos naquele candidato, analisando o partido também, porque acreditamos que aquele partido tem um, um projeto de governo, um projeto de legislação que atenda aquilo que nós pensamos, então tem que conhecer também os partidos, não basta só o candidato, isso de, de, de você desqualificar o partido, a meu ver, não é uma boa... Uh, questão política, acho que a boa democracia se faz com partidos sérios e com candidatos sérios. E, e nós, 
comunidade, nosso povo acreditando realmente e fazendo isso valer, que somos, enfim, tudo isso aí é para nós ou contra nós. O, o, o candidato a vereador a prefeito, ele, se ele for lá e me fizer uma promessa para me beneficiar a mim próprio, provavelmente ele vai estar pensando também, porque é o raciocínio inerente a isso, que ele vai estar se pensando em beneficiar a si próprio também. Então, benefício por benefício, o ideal é assim, que não haja isso dentro das pessoas que nos comandam. Eu, eu, eu sou juiz, então, por exemplo, que ruim um juiz que vai apitar um grenal e que fique puxando a, o, o, a brasa para o assado ou do Grêmio ou do Inter. Eu sou colorado, eu fico feliz quando dá uma assim, puxa um pouco para o Inter. Mas quando é o contrário, dá uma tristeza infinita, né? Então, o melhor mesmo, uh, Leandro, é que não há esse tipo de coisa. Sim. Que o cara vá lá e seja imparcial. Então, nós, na condição do juiz, que seja imparcial. O nosso candidato, que também tem um projeto de governo, mas que seja imparcial em relação a favorecer este ou aquele. Então, que se pense realmente no melhor para todos e não para um ou para outro. Claro. E importante dentro de tudo isso, né, doutor Mário, que se use a palavra que eu aprendi, e tenho certeza que o senhor também aprendeu muito de seus pais, achar uma palavra que me parece básica, respeito, né? Com certeza, me parece, cada vez mais me parece... E que bom que a gente tenha avançado nesse aspecto, a igualdade entre homens e mulheres, a igualdade entre todos, o respeito a todos, sem nenhum tipo de, de, de discriminação. Eu sou fã de uma sociedade igualitária, de uma sociedade que se respeita... Uh, uh, Igualitária no sentido de respeitar a, a diferença de todos, que todos sejam tratados bem, sem diferenciar ninguém, que se era, e, e, mas ao mesmo tempo que se respeite a diferença. Né? Então, o igual no diferente, isso é muito dessa. Então, independente de religião, daquilo que eu acredito, o respeito faz bem para todo mundo. Com certeza. Bom, doutor Mário, quero agradecer muito a sua disponibilidade da agenda, na, numa agenda muito atarefada. Obrigado por ter dedicado esse tempo à nossa TV Serra, enfim, levando a informação e orientando, nos conduzindo também da melhor forma possível para o pleito eleitoral do domingo, dia 15 de novembro. Lhe agradeço muito pela atenção e pela presença aqui e lhe deixo com as considerações finais nesta câmera. Leandro, um prazer vir aqui conversar contigo e conversar com toda a população de Farroupilha. Então, eu sou natural aqui dessa cidade maravilhosa, tá bem lá do Caravadeto. Então, assim, vamos votar bem, vamos escolher vereadores e prefeito ou prefeita que nos representem bem, que, que realmente estejam preocupados em melhorar a nossa cidade, a nossa comunidade. Isso é bom para todos nós. Então, uma boa eleição para todos aí, e eu sempre digo lá para os candidatos, ó, espero ter pouco trabalho, tá? Mas, assim, se precisar trabalhar, também estamos aí, é a função nossa é, é, é para isso, e espero, assim, que no, no dia da eleição a gente possa, assim, fazer um bom trabalho, mas, principalmente, que se possa escolher pessoas boas para que realmente impere a democracia, que que quer dizer lá do grego, o poder do povo, demo, povo, cracia, o poder. Então que realmente quem manda em farroupilha sejamos todos nós e não um ou outro cidadão. Com certeza. Obrigado, doutor Mário Majone, juiz eleitoral aqui do nosso município, também diretor do Foro, do Fórum de Farroupilha. Obrigado mais uma vez pela gentileza por ter estado aqui nos estúdios da TV Serra e nos colocando essas informações importantes. Gente, eu faço o pedido, vamos com respeito, vamos votar, não cruzemos os braços, não é legal a gente cruzar o braço, porque quem cruza o braço está se omitindo agora e depois não pode criticar lá na frente. Então, eu sempre digo assim, me corrija o doutor Mário se eu estiver equivocado. Talvez tenham candidatos que não sejam bons, aí é, é do critério de cada um, mas se não são bons... Escolha o menos ruim. Vai ter alguém que talvez você vá se alinhar mais. Procure conhecer o candidato, 
procure acompanhar a vida do candidato, é importante também, o que ele pensa, as propostas. E eu tenho certeza que dentro de uma mesma família vão ter pessoas que vão votar diferente. As nossas diferenças nos elevam, nos fazem crescer. Então, não é porque eu penso de uma forma que eu tenho que pensar que os outros pensem igual. Não, de forma contrária. A, a diferença nos eleva e, acima de tudo, nos faz crescer. Que todos tenhamos uma boa eleição depende de cada um de nós. Depende primeiro de mim. Depois depende de todos nós juntos para termos uma boa eleição. Finalizando o programa, volto a fazer o uso da máscara. A nossa máscara é o nosso EPI indispensável. Não podemos sair à rua de forma nenhuma sem o uso de máscara. Estamos infringindo decretos. Enfim, use máscara, lave as mãos com água e sabão. Na falta desses, utilize o álcool gel e também mantenha distanciamento social. Não aglomere, sobretudo no dia da eleição, Vamos com cuidado. Um grande abraço a todos. Até a nossa próxima entrevista do dia aqui na TV Serra. Música